everyone. So today in this class, we are going to talk with you about. I am going. We are going to discuss on narration. So first of all, I can. We should talk about narration. Two program. One is direct narration. বা প্রত্যক্ষ উক্তি বক্তার বক্তব্য হুবহু বা অবিকলতা নিজের ভাষায় ইনভার্টেড কোমা দিয়ে উল্লেখ করলে তাকে ডাইরেক্ট ন্যারেশন বলা হয় আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন সেটা হচ্ছে পরোক্ষ উক্তি বক্তার বক্তব্যকে হুবহু বা অবিকল নিজের ভাষায় না বলে অপরিবর্তিত রেখে আপনার সরি মানে বলছে যে আপনার বক্তার বক্তব্যকে হুবহু বা অবিকল না বলে অর্থটা অপরিবর্তিত রেখে নিজের মতো করে বল অর্থটা সেম থাকবে যে রহিম করিমকে যে কথাটা বলছিল সেটা আমার অর্থ এটাই হবে কিন্তু কথাটা আমার নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে হতে হবে নিজের ভাষায় কথাটা বলা থাকবে তো সেইটাকে আমরা কি বলছি আমরা ন্যারেশনের ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন বলছি তো যেমন দেখেন একটা ডিরেক্ট স্পিচ আছে এখানে একটা ইনডাইরেক্ট ইনডিরেক্ট স্পিচ আছে যেমন হি সেইস আই এম ওয়েল সে বলে যে আমি ভালো আছি নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশন কি ইনডিরেক্ট ন্যারেশনের পরিবর্তনের সময় পাঁচ ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয় পাঁচ প্রকারের পরিবর্তন আমার এই জায়গাটাতে হয় এক নম্বর হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন রিপোর্টিং ভার্ব এবং স্পিচ সম্বন্ধে ভালোভাবে জানতে হবে রিপোর্টিং ভার্ব কোনটা আর স্পিচ কোনটা এটা আগে বুঝতে হবে কমা এবং ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে লিঙ্কার্স যুক্ত করা লিঙ্কার্স বলতে দ্যাট ইট ওয়েদার হোয়াট হোয়েন হু এইগুলো বসে আর পার্সনের পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে হবে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস ফর আই মিন নোয়িং দিস ন্যারেশন তো এই পার্সনের পরিবর্তনটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরপর টেন্সের পরিবর্তন তো টেন্সের পরিবর্তনের কথাটা আমি কি বললাম ওই যে বললাম না যে যে টেন্সে ন্যারেশনটা লেখা থাকে তার এক ধাপ পিছাই যায় যদি ফার্স্ট এর কোনো কথা হয় ফিউচার না হয় আর নৈকট্যবাচক শব্দকে দূরত্ববাচক শব্দে পরিবর্তন করতে হয় কিছু শব্দ আছে হ্যাঁ সেই শব্দগুলোকে পরিবর্তন করতে হয় নাও থাকলে দেন হয় এগো থাকলে বিফোর হয় হ্যাঁ এরকম যুক্ত করতে হবে পার্সনের পরিবর্তন করতে হয় টেন্সের পরিবর্তন করতে হয় নৈকট্যবাচক শব্দ সমূহকে দূরত্ববাচক শব্দে নিয়ে যেতে হয় বা পরিবর্তন করতে হয় এই ন্যারেশনটাকে ভালোভাবে জানতে রিপোর্টিং ভার্বটা কি কোন ব্যক্তি যে ভার্ব দিয়ে বক্তব্য শুরু করে তাকে রিপোর্টিং ভার্ব বলা হয় মানে ইনভার্টেড কমার বাহিরে যে ভার্বটা থাকে অর্থাৎ শি সেইড টু মি আই ওয়াজ হ্যাপি সে আমাকে বলেছিল আমি সুখী ছিলাম তাহলে দেখেন এই সেইড যে শব্দটা এই শব্দটাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব মানে যে ভার্বটা দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু হয় মানে একদম শুরুর যে সেন্টেন্সটা সেইখানে যে ভার্বটা থাকে অর্থাৎ এই যে রিপোর্টেড স্পিচ বলা হয় এই আই ওয়াজ হ্যাপি এই শব্দটাকে মানে ইনভার্টেড তোমার ভিতরে কিন্তু আমার আরেকটা সাবজেক্ট আরেকটা ভার্ব আছে এর বাইরে আরেকটা সাবজেক্ট আরেকটা ভার্ব আছে তার বাইরে যে ভার্বটা থাকে সেইটাকে মূলত রিপোর্টেড রিপোর্ট রিপোর্টিং ভার্ব বলো আর রিপোর্টেড স্পিচ বলা হয় হচ্ছে এই ইনভার্টেড কোমার ভিতরে টোটাল যে সেন্টেন্সটা থাকে তাকে রিপোর্টিং রিপোর্টেড স্পিচ বলা হয় ইনভার্টেড কোমার ভিতরে যে বাক্যটা থাকে তাকে রিপোর্টেড স্পিচ বলে আর ইনভার্টেড কোমার বাহিরে সেন্টেন্সের মধ্যে যে ভার্বটা থাকে তাকে রিপোর্টিং ভার্ব বলো কেউ কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি দুটো শব্দ চিনতে হয় দুটো জায়গা একটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টিং ভার্ব মানে হচ্ছে যে ভার্বটা সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে ইনভার্টেড কোমার বাহিরে যেটা থাকে আর রিপোর্টেড স্পিচ স্পিচ মানে বাক্য ইনভার্টেড কোমার ভিতরে যে টোটাল বাক্যটা থাকে সেটাকে রিপোর্টেড স্পিচ বলে বুঝতে পারছেন কেউ কি বলছি তো এই স্পিচ পরিবর্তনে ভার্বের কিছু পরিবর্তন হয় যেমন দেখেন খেয়াল করেন আমার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যদি থাকে সে বা টেল হয় ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে আক্স কোশ্চেন ওয়ান টু নো ডিমান্ড অফ এগুলো বসে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ওয়ার্ডার কমান্ড অ্যাডভাইস রিকোয়েস্ট এই শব্দগুলো বসে হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের জায়গাটাতে অপটারটিভ সেন্টেন্সে উইশ বা প্রে বসে 
এক্সক্লোমেটারি সেন্টেন্স এক্সক্লেইম ক্যারি আউট অ্যাপ্লোড এইগুলো বসে মানে এই যে সেন্টেন্স এই যে শব্দটা দেখছ না সেই এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে আমার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আছে সো এই অ্যাসারটিভ না হয়ে যদি ইন্টারোগেটিভ থাকতো তাহলে আক্সড হতে পারতো অথবা কোশ্চেন ওয়ান টু নো হতে পারতো ডিমান্ড অফ হতে পারতো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি এটা হতো তাহলে ওয়ার্ডার হতে পারতো বা অ্যাডভাইস হতে পারতো বা রিকোয়েস্ট হতে পারতো অপটারটিভ সেন্টেন্স হলে এই জায়গাটাতে উইশ বা প্রে বসতে পারতো এটা যেহেতু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এই জন্য সে বা টেল বসে তো সে এর পাস ফর্ম হচ্ছে সেই এই বার্ডটা আমাদের এখানে বসে তো এরকম এই স্পিস মানে পরিবর্তনের রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন স্পিস পরিবর্তন বলতে আমার দেখতে হবে যে সেন্টেন্সটা কোন সেন্টেন্স আমাদের ইংলিশে অর্থ অনুসারে পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স আছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপটারটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স এই যে ন্যারেশন এই যে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ এই যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এই বিষয়গুলো শিখতে হলে না হোল ইংলিশ গ্রামারটা জেনে আসতে হয় কারণ সম্পূর্ণ গ্রামারটা এদের ভিতর ঢুকানো থাকে অন্যান্য যে ছোট ছোট গ্রামার আছে ফর এক্সাম্পল এই জায়গাটাতে আমার কতগুলো গ্রামার লাগে এই সেন্টেন্স এর ফাংশনের দরকার হয় প্রোনাউনের ফাংশনের দরকার হয় সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের অর্থাৎ রাইট ফর্মস অফ ভার্বের ফাংশনের দরকার হয় টেন্সের ফাংশনের দরকার হয় লিঙ্কার্স এর ফাংশনের দরকার হয় রিলেটিভ প্রোনাউনের ফাংশনের দরকার হয় তার মানে দেখছেন কতগুলো গ্রামারকে জেনে এই জায়গাটাকে সলভ করতে হয় আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তো একটু হার্ড একটু ডিফিকাল্ট লাগতে পারে বাট যারা যাদের এটা শেখার ইচ্ছা নেওয়ার ইচ্ছা চেষ্টা করেন পারবে এটা আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি এরপরে এটার মানে প্র্যাকটিক্যাল ইউজ আছে সেটা দেখলে আরো ইজি লাগবে আপনাদের আরো সহজ লাগবে খেয়াল করেন এখানে দুটো স্পিস দেখেন হি সেই টু মি সে আমাকে বলেছিল আই ওয়েন্ট টু মার্কেট আমি বাজারে গিয়েছিলাম তাহলে এইখানে মনে করেন কথাটা বোঝেন এই যে দুটো কথা এটা দুটো মানুষের কথা একটা মানুষ একটা মানুষ খেয়াল করেন হি সেই টু মি ফর এক্সাম্পল রহিম এই দেখেন রহিম করিমকে বলছে যে আমি বাজারে গিয়েছিলাম তাহলে এই এই যে এই যে স্পিচটা রহিম করিমকে বলছে আমি বাজারে গিয়েছিলাম হি সেই টু মি সে আমাকে বলেছিল আই ওয়েন্ট টু মার্কেট আমি বাজারে গিয়েছিলাম তাহলে এই যে আই ওয়েন্ট টু মার্কেট মানে কে গিয়েছিল বলেন তো আই মানে কে এই রহিম গিয়েছিল এই রহিম বাজারে গিয়েছিল কথাটা বুঝবেন কে বাজারে গিয়েছিল রহিম বাজারে গিয়েছিল রহিম বাজারে গিয়েছিল কথা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি বোঝা যায় আমার কথাগুলো এইবার এই কথাটা যখন করিম বলছে মনে করেন এই কথাটা করিম জসিমকে বলছে জসিমকে বলছে যে রহিম আমাকে বলছিল কি যে সে বাজারে গিয়েছে বাজারে গিয়েছিল তো হি টোল্ড মি হি টোল্ড মি মানে কে টোল্ড মি ওই রহিম টোল্ড মি মি মানে কে আমি মানে করিম আমি হচ্ছে করিম আর প্রথম কথাটা কে বলছে রহিম সো এই করিম আবার রহিমের ওই কথাটা অর্থাৎ এই যে আই ওয়েন্ট টু মার্কেট এই রহিমের এই ডাইরেক্ট স্পিচটা জসিমকে ইনডাইরেক্ট করে বলছে যে সে আমাকে বলেছিল যে এই দ্যাট মানে যে এই কমা এবং ইনভার্টেড কমা উঠে এই দ্যাট বসে হি হ্যাড গান টু মার্কেট সে বাজারে গিয়েছিল অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় কারণ এর থেকে অতীতে আর যাওয়া যায় না এই পাস্ট পারফেক্টই সর্বোচ্চ মানে সর্বশেষ অতীত এর থেকে অতীতে আর ওইভাবে হয় না তো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে পাস্ট পারফেক্টে করতে হয় এই এক ধাপ পিছায় আসে টেন্স মানে এই পিছানো হয় কেন আমি বললাম অলরেডি বলেছি কিন্তু কারণ ডিরেক্ট স্পিচের কথাটা যে টাইমে হয় সে ইনডিরেক্ট স্পিচে যখন আমি কথা বলি সেই কথাটা আমার অতীতে হয়ে যায় ডিরেক্ট স্পিচের ওই কথাটা অতীতে হয়ে যায় এই জন্য আমাকে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে পাস্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পাস্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস কিন্তু যদি আপনার পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট বসাতে হয় পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট বসাতে হয় তো তাহলে এই যে বলেন তো হি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড গান টু মার্কেট তাহলে এই হিটা কে বলেন তো আমি কি বললাম এই মাত্র এই যে হিটা এই হিটা কে এই পার্সন না চিনলে নারেশন কিন্তু সলভ করা যায় না এই ইনডাইরেক্ট স্পিচে যে হিটা আমি লিখছি ওই হিটা কে বলেন তো রোহিম গুড এই তো পার্সন ওকে এরপর দেখেন খেয়াল করেন তাহলে আর এই সেইডার টেল এর ব্যবহারটা হচ্ছে কেমন কোন কিছু ডিসক্রাইব করতে কোনো কিছু বর্ণনা করতে ইনডাইরেক্টলি আই মিন 
মানে ডাইরেক্টলি কোনো কিছু বর্ণনা করতে সে এর ব্যবহার হয় মানে সে মানে সিম্পলি কিছু ডেসক্রাইব করা আর টেল এর ব্যবহারটা তখন হয় যখন ওয়ান টু ওয়ান মানে পার্সোনাল কমিউনিকেশনটা হয় অর্থাৎ পার্সনের সঙ্গে পার্সন মুখোমুখি দাঁড়ায় কোনো একটা কথা হয় তখন টেল এর ব্যবহার করতে হয় সে এর পরিবর্তন তো ইনডাইরেক্ট স্পিচ অলওয়েজ এই সেই ডেট সেই থাকলে টোল্ড আসে তো খেয়াল করেন এখানে আমি আরেকটু বলি হি সেই টু মি ইউ আর অনেস্ট সে আমাকে বলেছিল তুমি সৎ তার মানে মনে করেন রহিম করিমকে বলছে যে তুমি সৎ তুমি সৎ মানে কে সৎ বলেন তো কে সৎ করিম সৎ কে সৎ করিম সৎ রহিম কাকে বলছে করিমকে কি বলছে যে ইউ আর অনেস্ট তুমি সৎ তুমি মানে কে এই করিম করিম এবং এই কথাটা করিম বলছে জসিমকে যে রহিম আমাকে বলেছিল যে আমি খুব সৎ তার মানে হি টোল্ড মি দ্যাট সে আমাকে বলেছিল যে আই ওয়াজ অনেস্ট তো ইউ আর অনেস্ট এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর আর যখনই আমি কথাটা ইনডাইরেক্ট করছি আমার পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে যাচ্ছে আই ওয়াজ অনেস্ট আই ওয়াজ মানে কে ওই করিম ওয়াজ অনেস্ট করিম পরিবর্তন আমাকে ভালোভাবে শিখতে হয় এই দেখেন শি সেইড টু মি সে আমাকে বলেছিল হি হ্যাজ ডান দেওয়ার সে কাজটা করেছে তাহলে এই জায়গাটাতে একটু খেয়াল করেন এখানে মনে করেন রহিম বলছে করিমকে রহিম করিমকে বলছে যে সে কাজটা করেছে সে বলতে এখানে আরো একটা মানুষের কথা বলা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল সে হতে পারে জসিম জসিম মানে এই জসিমটা হচ্ছে এই হি এই হিটা হচ্ছে এই জসিম মানে রহিম করিমকে বলছে কি যে জসিম কাজটা করেছে এখন এই করিম এই কথাটা যখন ইনডাইরেক্টে মনে করেন শামিমকে বলছে এই কথাটা ইনডাইরেক্টে করিম বলছে শামিমকে যে রহিম আমাকে বলছিল যে জসিম কাজটা করেছে ঠিক আছে কেউ বোঝেন কথাগুলো আমি কি বলছি কেউ কি বুঝতে পারেন এখানে কিন্তু পার্সনের হ্যাঁ না হি করিম না দেখেন ডিরেক্ট স্পিচ এর একটা কথা যে শি সেই তুমি সে আমাকে বলেছিল খেয়াল করেন এই শি কিন্তু একটা মেয়েকে বোঝায় না বলেন তো মনে করেন এই করিম দোষ আমি বাদ দিলাম এগুলো তো এখানে নেই তো আমি নিয়ে আসলাম এগুলো আমি বাদ দিলাম এই দেখেন আপনি এখানে যেটা দেওয়া আছে এটা বোঝেন মনে করেন কি লেখা আছে শি সেই তুমি সে আমাকে বলেছিল তার মানে এই শি মানে কি একটা মেয়ে না হি হ্যাজ ডান দেওয়ার তাহলে হি মানে কি হি তো একটা সেলের পরিবর্তে বসে তার মানে এখানে দুটো আলাদা মানুষ না মানে এখানে মানুষ কয়টা এই সেন্টেন্সের ভিতর লোক কয়টা তিনজন না দেখেন তো একটা হচ্ছে শি একটা হচ্ছে মি আর একটা হচ্ছে হি কি বললাম বলেন তো একটা হচ্ছে শি আর একটা হচ্ছে মি আর একটা হচ্ছে হি তাহলে আমি যখন ইনডাইরেক্টে করছি ইনডাইরেক্টে কথাটা কে বলে এই মি বলে কথাটা ইনডাইরেক্টে কে বলে আমি বলি তাহলে আমি কার কথা বলবো এই শি এর কথা বলবো কিন্তু শি এর কথাটা হচ্ছে এই শি আরো একজন ব্যক্তিকে এখানে নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে হি যে তাহলে আমি যখন ইনডাইরেক্টে করছি তখন আমি কি বলছি যে সে আমাকে বলেছিল সে আমাকে বলেছিল কে এই শি মানে এই রহিম বা যাই বলি না কেন সে আমাকে বলেছিল যে সে কাজটা করেছে সে মানে এখানে আরেকটা ব্যক্তি মানে রহিম আমাকে বলেছিল যে জসিম কাজটা করেছে বিষয়টা হচ্ছে এরকম বলছেন এই পার্সন ধরতে না পারলে কিন্তু ন্যারেশন করা যায় না বুঝতে পারেন কেউ কি বলছি বোঝা যায় হ্যাঁ কি মনে হয় আমার যখন পার্সোনাল ফর্ম থাকে পার্সোনাল প্রোনাউন এর অবজেক্টিভ ফর্ম হলে আস দেম পজিটিভে দেয়ার শি হার হার রহিম রহিম রহিমস এই যে আমার যদি কোনো ব্যক্তির নাম থাকে তো আমার এরকম অ্যাপোস্ট্রফি এস বসে পজেস করা তার অধিকার মানে রহিমের তার তাদের আওয়ার মানে আমাদের তাই না এরকম আসে ইটস এটার এই বিষয়গুলো জানতে হয় এই প্রোনাউনের পরিবর্তনগুলো তাহলে এখানে দেখেন ডিরেক্ট স্পিচের একটা কথা আছে 
হি সেইড টু মি সে আমাকে বলেছিল আই ওয়াজ সলভিং মাই প্রবলেম উইথ দ্য হেল্প অফ ইউ আমি আমার সমস্যাটা সমাধান করছিলাম তোমার সাহায্য নিয়ে তাহলে এটা হচ্ছে একটা ডিরেক্ট স্পিচ এর কথা যে সে আমাকে বলেছিল আমি আমার সমস্যাটা সমাধান করছিলাম তোমার সাহায্য নিয়ে তো এই কথাটা আমি যখন ইনডাইরেক্ট বলবো তখন আমার কথাটা হচ্ছে এরকম যে সে আমাকে বলছিল যে সে তার সমস্যাটা সমাধান করছিল আমার সাহায্য নিয়ে কি বললাম বলেন তো বাংলা সে আমাকে বলছিল সে তার সমস্যাটা সমাধান করছিল আমার সাহায্য নিয়ে তাহলে এই কথাটাই এখানে জাস্ট লেখা আছে অর্থাৎ আপনাকে অতটা জটিলতার মধ্যে অতটা গ্রামাটিক্যাল ফাংশন বা সেন্স এর মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই প্র্যাকটিক্যালি যদি কথাটাকে একটু ভাবতে পারেন তাহলে খুব সহজে এটাকে ধরতে পারবেন বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি যদি আপনি এই জিনিসটাকে একটু প্র্যাকটিক্যালি নিতে পারেন বা প্র্যাকটিক্যালি যদি ভাবতে পারেন তাহলে ইনডাইরেক্ট কি হচ্ছে দেখেন হি টোল্ড মি দ্যাট সে আমাকে বলেছিল যে হি হ্যাড বিন সলভিং এটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস এই জন্য পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হচ্ছে হি হ্যাড বিন সলভিং হিজ প্রবলেম উইথ দ্য হেল্প অফ মি সে তার সমস্যা সমাধান করেছিল আমার সাহায্য নিয়ে হি হ্যাড বিন সলভিং হিজ প্রবলেম উইথ দ্য হেল্প অফ মি কেউ বোঝেন জানি না আপনার বুঝতে পারছেন কিনা আমি দেখাচ্ছি প্র্যাকটিক্যালি লিখে দেখাচ্ছি একটু ওয়েট করেন प्रथम ख्याल करें से সমস্যার সমাধান করছিলাম তোমার সাহায্য নিয়ে তাহলে এই আমিটা কে এইখানে বলেন তো এই যে জায়গাটাতে এই যে আই ওয়াজ সলভিং এই আইটা কে এই যে আই এই আইটা কে আইটা হচ্ছে হি গুড থ্যাংক ইউ এরপর এই মাইটা কে মাইটা ওই হি कार कथा हि एर कथा जो मत कर हेल्प अफ यू मान के हेल्प अफ मि बुजते बसि कठिन ना क्योंकि प्रैक्टिकाली भावा जाए এটা কিন্তু খুব বেশি কঠিন না তো এই টেন্স এর পরিবর্তনটা দেখেন আমি পিডিএফ ফাইলটা দিলে এটা আপনারা একটু ভালোভাবে দেখে ফেলবেন একটা ক্লাসে ন্যারেশন কমপ্লিট করা যায় না এরপরে এটার উপর প্র্যাকটিক্যাল একটা ক্লাস আছে সেইটা আমি আপনাদের করাবো করালে আপনারা বুঝতে পারবেন তো দেখেন ডিরেক্ট ন্যারেশনের টেন্স আর ইনডিরেক্ট আমার যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স থাকে ডিরেক্ট স্পিসে আর ইনডিরেক্ট পাস্ট ইন্ডিফিনিট হবে যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স থাকে फ्यूचार टेंस বা মডাল বারবে থাকে তো ফিউচার ইন পাস্ট হয় এই এই জিনিসটা হচ্ছে যদি উইল থাকে তাহলে উড হয় ক্যান থাকলে কুড হয় মে থাকলে মাইট হয় শ্যাল থাকলে শুড হয় এরকম ফর্ম গুলো আমার বসে বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম যদি ফিউচার টেন্সে আমার ডিরেক্ট স্পিচ থাকে তখন ইনডিরেক্ট ফিউচার ইন পাস্ট ফিউচার ইন পাস্ট মানে কি বললাম আমি কাজটা করব সে কাজটা করত আই উইল হি উড I will do the work. He would do the work. It is a future in past. Would, could, might, should. Eight sense. Do you understand? Do you understand? 
কি বলছি তো এইটা আপনারা নিজেদের একটু পড়তে হবে নিজেদের একটু জানতে হবে না জানলে একবারে হুট করে সবকিছু হবে না প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হলে পাস্ট ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হলে পাস্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট ইন্ডিফিনিট হলে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট কন্টিনিউস হলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট হলে পাস্ট পারফেক্ট ফিউচার বা মডেল হলে ফিউচার ইন পাস্ট মাস্ক থাকলে হ্যাক তো এই জিনিসটা একটু জানতে হবে এটা একটু ডিফারেন্ট আই মিন ওই নোটগুলোর সঙ্গে মিল হয় না এইভাবে সো মাস্ক থাকলে হ্যাক তো তো এরপর দেখেন देयर এগুলো ওগুলো এখানে সেখানে হ্যাঁ এই যে আগে পরে কাম থাকলে গো হয় দাস থাকলে সো দাস মানে এইভাবে সো সুতারাম আর ইন দ্যাট ওই হেন্স থাকলে হেন্স হিটার থাকলে থিটার মানে এদিকে ওদিকে এই অর্থগুলো দেয় এই গোলাম মনসুর প্লিজ মিউট রাখেন গোলাম মনসুর সাহেব একটু মিউট রাখেন আপনি আনমিউট করলে কথা বাফার হচ্ছে দেখেন টু ডে বা টু নাইট থাকলে ড্যাট ডে বা ড্যাট নাইট বসে जानते जिसगल बुजते हैं टेंसर एक फांगशन आज फांगशन गो हमारे जिसगल मान सहज हो जाए प्रैक्टिकल देखा लगे ना कथा विषय देवे এটা মনে রাখবেন অলওয়েজ তারপর আমি দেখাচ্ছি একটু এক করেন টেনশন করেন না দেখেন রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট এবং ফিউচার টেন্সে হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিসে ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্ব কথাটা বুঝবেন এই যে শেষ লেখা না আমি কি বলছি আমি বলছি যে রিপোর্টেড স্পিস যে টেন্সে থাকে কথাটা যখন আমি ইনডাইরেক্ট করব আমার একটা টেন্স অতীতে চলে যায় কিন্তু বেশিরভাগ সেন্টেন্সে রিপোর্টেড স্পিস পাস্ট টেন্সেই হয় বেশিরভাগ সেন্টেন্সে পাস্ট টেন্সে হয় কিন্তু যদি দেখেন রিপোর্টে রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট টেন্সে না হয়ে প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে আছে তাহলে রিপোর্টেড স্পিসের টেন্সের আমার কোনো পরিবর্তন হবে না প্র্যাকটিক্যালি ভাবতে হয় আমি কখনোই ন্যারেশন যখন আমি শিখছি আমি কখনোই কিন্তু এই গ্রামেটিক্যাল রুলস এত বেশি শিখি নাই আগে আমি প্র্যাকটিক্যাল সেন্সটা দেখছি দেখেন আপনি বুঝতে পারবেন সাজিদ সেইস বাংলা অর্থ কি সাজিদ বলে আই অবে মাই প্যারেন্টস আমি আমার পিতামাতাকে মান্য করি অবে মানে মান্য করা মেনে চলা এটা একটা ভার তাহলে এই সাজিদের কথাটা আমি যখন বলছি যে সাজিদ বলে যে সে তার পিতামাতাকে মান্য করে সি অবেস হিজ প্যারেন্টস पढ़ाशन कर जैसे 
তার মানে এখানে তো নাও বলছে নাও বলছে কারণটা কি কারণ সে একটা টাইমে কথাটা বলছিল কিন্তু যখন আমি ওই কথাটা ইনডাইরেক্টে বলছি অর্থাৎ আমার মুখে আমার ভাষায় যখন আমি লিখতেছি বা অন্য কারোর সঙ্গে বলতেছি কথাটা কিন্তু অতীতের কথা আমি এখন বলতেছি তো অতীতের কথা যখন আমি বলতেছি আমার এই কথাগুলোকে সবসময় পাস্টের দিকে নিয়ে যেতে হবে অতীতের দিকে নিয়ে যেতে হবে এখানে টেন্সেরও ফাংশনের পরিবর্তন হবে এই অ্যাডভার্বেরও ওই পরিবর্তনটা আমার হবে মানে নৈকট্যবাচক শব্দ দূরত্ববাচক শব্দে চলে যাবে যে সে আমাকে বলছিল সহজ মনে হয় এর পরের দিন প্যাসেজ ন্যারেশন দেখা মাদার সেই টু সাজিদ মানে মা সাজিদ কে বলেছিল মনে করেন মাজেদ নামের একটা ছেলে শুনছে তো মাজেদ সেটা লিখতেছে বা আরেকজনের সঙ্গে শেয়ার করছে যে সাজিদের মা সাজিদ কে বলতেছিল যে সে তার পড়া শেষ করেছে কিনা কি বললাম বলেন তো এই 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 ইংলিশটা বাদ দেন মনে করেন এটা আমি এখান থেকে উঠাই দিলাম এটা আমি উঠাই দিলাম এটা আমার একটা ডাইরেক্ট স্পিচ এটা একটা ডাইরেক্ট স্পিচ যে মাদার সেই টু সাজিদ হ্যাভ ইউ ফিনিশ ইউর স্টাডি তুমি তোমার স্টাডি শেষ করেছো কিনা পড়া শেষ করেছো কিনা তাহলে এই মা এবং সাজিদের কথা আমি আমি তৃতীয় ব্যক্তি আমি বলবো যে ওই সাজিদের মা সাজিদকে বলতেছিল যে ও তার পড়া শেষ করেছে কিনা শেষ করেছে কি না কি না এই কিনার জন্য ইট বা ওয়েদারের ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ এখানে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স এর আগের গুলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ছিল এটা এই যে দ্যাট বসাইছি না যে হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ স্টার্টিং এখানে দ্যাট বসানো যাবে না এই যদি আমার অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে প্রশ্ন করা থাকে তাহলে আমার ইট বা ওয়েদার বসাতে হয় অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে প্রশ্ন থাকলে আর যদি ডাবলিউ এইস ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন থাকে তাহলে এই ডাবলিউ এইস ওয়ার্ডটাই লিঙ্কার হিসেবে বসে যায় তাহলে এই জায়গাটাতে আমার ইনডাইরেক্ট স্পিচটা কি হবে সাজিদা সাজিদের মার কথাটা আমি কিভাবে বলছি যে মাদার টোল্ড মাদার টোল্ড সাজিদ সাজিদ ইপ ইপ মানে কি মাদার টোল্ড সাজিদ ইপ হি ইপ হি তো এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট আছে তাহলে এটা পাস্ট পারফেক্ট হবে ইপ হি হ্যাড ফিনিশড হিজ স্টাডি এটা হচ্ছে আমার ইনডাইরেক্ট স্পিচ কি বললাম বলেন তো মা সাজিদ কে বলছিল যে সে তার পড়া শেষ করেছে কিনা ইফ হি হ্যাড ফিনিশ ইজ স্টাডি ও এখানে টোল্ড হবে না সরি এখানে একটু ভুল আছে এখানে আক্সড হবে আক্সড হবে কারণ এটা ইন্টারগেটিভ কারণ সাজিদ কে তো মা জিজ্ঞাসা করেছিল তাই না বলিনি মানে জিজ্ঞাসা করেছিল প্রশ্ন করেছিল তো আমার আক্স বসাতে হবে যে মাদার আক্স সাজিদ ইফ হি হ্যাড ফিনিশ ইজ স্টাডি এরপর দেখেন শামিম সেই টু তামিম শামিম তামিম কে বলেছিল ডিড ইউ গো টু কলেজ ইয়ে তুমি কি গতকাল কলেজে গিয়েছিলে তো এই শামিম আর তামিমের কথা আমি বলবো যে শামিম তামিম কে বলছিল যে সে গতকাল কলেজে গিয়েছিল কিনা কি বললাম বলেন তো এইটা কথাটা মনে করেন রহিম বলতেছে করিমকে যে শামিম তামিমকে বলতেছিল কি যে সে গতকাল কলেজে গিয়েছিল কিনা তাহলে গতকাল কলেজে গিয়েছিল কিনা দেখেন শামিম আস তামিম শামিম তামিমের কাছে শুনেছিল জিজ্ঞাসা করেছিল ইফ হি হ্যাড গান ডিড ইউ গো হি হ্যাড গান পাস পারফেক্টেন্স টু কলেজ দ্য ডে প্রিভিয়াস ডে এই ইয়েস্টার ডে থাকলে গতকাল দ্য ডে প্রিভিয়াস ডে মানে আগের দিন আগের দিন এরকম একটা বিষয় চলে আসে সো গতকাল দ্য ডে প্রিভিয়াস ডে ইয়েস্টার ডে থাকলে দ্য ডে প্রিভিয়াস ডে এটা বসে পাস্ট ইনডিফিনিটেন্স আছে এই জন্য পাস্ট 
जिज्ञासा कर जिज्ञासा कर बसेंसारे बसे प्लीज गिव मि साम मानी टाक दिन तो मान बसान सेंटेंस तैरी कर कत सुंदर दिन তো সাজিদ এক্সক্লেমড উইথ জয় দ্যাট দ্য ডে ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল সাজিদ খুব আনন্দের সাথে বলেছিল এই যে হাউ বিউটিফুল দ্য ডে এক্সক্লেমেটরি থাকলে এক্সক্লেমড উইথ জয় এটা বসে সো সাজিদ এক্সক্লেমড উইথ জয় দ্যাট সাজিদ খুব আনন্দের সাথে বলেছিল যে দিনটা খুব সুন্দর ছিল দ্য ডে ওয়াজ সো বিউটিফুল সো হি সেজ টু মি সে আমাকে বলেছিল আই অ্যাম হ্যাপি সো হি উইল সে টু মি I will complete. Acha, ei dutu apnar bolen to dekhi paren kina. He says to me, I am happy. Bolen to eta indirect ki hobe? Je she bolechilo, she khushi. I am happy mane ki she khushi. Ekhane ekhane he said to me that he will be the one to complete it. He is happy. Ekhane to he was hobe na, ekhane he is hi hobe. Kar na. Ekhane ei says tai thakbe. Ek karon hocche रिपोर्टिंग 
আমার রিপোর্টিং ভার বল বেশিরভাগ সময় past থাকে বেশিরভাগ টাইমে past থাকে কিন্তু যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা past ইনডিফিনিটে থাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা ফিউচার ইনডিফিনিটে থাকে তখন পরিবর্তন হয় না তার মানে এখানে হচ্ছে জাস্ট হি সেজ টু মি হি ইজ হ্যাপি হি উইল সে টু মি আই উইল কমপ্লিট দ্য লেসন সো হি উইল কমপ্লিট দ্য লেসন জাস্ট এটাই আর কিছু না ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আপনারা আমি এই পিডিএফ ফাইলটা দিয়ে দিব ক্লাস রেকর্ডটা দিয়ে দিব আর দিলে আপনারা এই যেগুলো আছে এখানে দেওয়া আছে আরেকবার একটু চর্চা করবেন একটু এক্সারসাইজ করবেন বা আমি তো এইগুলো ভালোভাবে দেখাই নাই গ্রামেটিক্যাল থিংস গুলো নিজেরা একটু ভেবে ভেবে দেখবেন বুঝতে পারবেন এবং নেক্সট ক্লাসে ন্যারেশনের উপরে আমি একটা প্যাসেজ ন্যারেশন সলভ করাবো যেটা 